In 1979, Mercedes-Benz for the first time introduced its own station wagon, listed under T for transport and tourism. The third body variant, called T model, made the station wagon a society vehicle, conquering a new class of customers. The stunning success caused waiting lists of up to three years, with demand outstripping supply. In technical and stylistical terms, the T model was obviously derived from the 123 sedan, with only the rear as a distinguishing feature. The Trick Film veranschaulicht nochmal, wie vielseitig sich der Mercedes T für Passagiere und Zuladung verwandeln lässt. Durchgehende Sitzbank im Fond. Rest Laderaum. Auf Wunsch Kindersitzbank zusätzlich. Plus Kopfstützen, beidseitig nutzbar. Form Sitzbank hoch, Lehne runtergeklappt, Laderaum größer. Sitzbank raus, Laderaum noch größer. Beifahrersitz nach vorn, Lehne zurück, durchgehender Gepäckraum bis zum Armaturenbrett. Auf Wunsch im Form geteilte Sitze. Ein breiterer Zweidrittel, ein schmalerer Eindrittelsitz. Mit Kindersitzbank, Raum für sechs bis sieben Personen. Kindersitzbank mit zwei Griffen voll versenkt. Zweidrittelformsitz umgelegt. Raum für drei Personen und für noch mehr Gepäck. Sitzbank raus und Laderaum nochmal vergrößert. Andersherum. Ein Drittel Sitz geklappt, gibt Platz für vier Personen. Beifahrer Rücklehne herunter, drei Personen und langes Ladegut sind kein Problem. Platz für zwei, mehr Raum für Ladung. Und so verschenkt der Fahrer keinen Zentimeter Laderaum. Initially, the model range included the Diesel 240 TD the gasoline models 230T and 250T, and the top model 280TE. This last one stuck out visually with rectangular broadband lights and a chromed air vent grill in front of the windshield. The T-model's interior exuded the laid-back atmosphere of a sedan. Limited storage space due to the slanted rear was more than compensated for by the overall stunning visual appearance. In safety concerns, the 123 model family was also ahead of its time. A restructured passenger car and the technically advanced safety steering column provided the best possible passenger protection. The station wagons also benefited from the updated sedan engines. In September 1978, the output of the 240 TD was pushed to 72 horsepower. From 1979 on, the performances of the 300 TD's five-cylinder engine and the six-cylinder carburetor engine of the 250T were heightened. And another year later, the type range was rounded off with the newly introduced four-cylinders 230TE and 200T. A new top model debuted in 1980, the 300 TD turbo diesel, the first German Mercedes passenger car with a turbo engine. From 1982 on, all models of the range left the assembly line with upgraded interior and series produced servo steering. The first generation of T-models was produced for almost eight years. Until the end of the range in 1986, 199,517 units had been produced and became the trendsetter in the genre of lifestyle station wagons, which are quite popular today. Als Autofahrer sind Sie nicht immer derselbe. Schließlich nutzen Sie Ihr Auto nicht nur beruflich, sondern auch in der Freizeit. Vielleicht segeln Sie gerne oder Ihr Hobby sind Heimwerkerarbeiten. Wenn Sie eine Familie haben, fahren Sie sicherlich gern mit den Kindern ins Grüne. Oder Sie besitzen eigenes Grün, einen eigenen Garten. Vielleicht fahren Sie mit dem eigenen Wagen in Urlaub. Im Sommer oder im Winter. Oder Sie wollen Ihre Frau zum Essen ausführen. Dann sollte Ihr Auto nicht weniger vielseitig sein als Sie. Sollte Ihnen in der Freizeit und im Beruf zur Seite stehen.